হ্যালো আমি অলিক রায় আজ আমরা পদার্থ বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের জ্যামেটিক আলোক বিজ্ঞান অধ্যায়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ প্রিজম নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা আজকে মূলত জানার চেষ্টা করব প্রিজম আসলে কি দ্বিতীয়ত আমরা জানার চেষ্টা করব প্রিজমের মধ্যে দিয়ে আলো কিভাবে প্রতিশোধিত হয় তথা বিচ্যুতি কোণ কিভাবে সৃষ্টি হয় বিচ্যুতি কোণ থেকে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ কিভাবে সৃষ্টি হয় এর সঙ্গে আমরা আরো জানার চেষ্টা করব যে সরু প্রিজমটা আসলে কি তো এই সমস্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করতে এসেছি তোমাদের সামনে তো ফার্স্টে আমি যদি বলি যে প্রিজমটা আসলে কি যে প্রিজমের ডেফিনেশনটা হচ্ছে এরকম যে প্রিজমকে অ্যাকচুয়ালি ছয়টা তল বিশিষ্ট নিরেট কাজ ধরা হয় যা তল ছয়টা কিন্তু বেসিক্যালি বিকেলি যদি আমরা কোনো প্রিজমকে দেখতে চাই তাহলে প্রিজমের তল কিন্তু আমরা পাবো হচ্ছে পাঁচটি এবং একটি দল খুবই সরু বা খুবই পাতলা বলে ওটাকে আসলে ঠিক মতো দেখা যায় না এবং পিজমের মধ্যে যেটা হয় সেটা হচ্ছে পিজমের মধ্যে আলোর প্রতিসরণটা হয় তো আজকে ফার্স্টে যদি পিজম দেখতে কেমন হয় যেটা হয়তো তোমরা অনেকেই দেখো নি যে পিজমটা আসলে কেমন দেখতে সেটা সম্পর্কে আমরা প্রথমে তোমাদেরকে দেখাবো যে পিজমটা আসলে দেখতে কেমন হয় তো চলো দেখা যায় তো আমার হাতে যেটি রয়েছে এটাই কিন্তু একটি পিজম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা যদি একটা এই যে একটা যে পিজম এখানে জাস্ট ফর দেখা যাচ্ছে এখানে আশা করি যে এই যে জাস্ট এদিকে একটি তল এদিকে একটি তল এবং এই পাশে একটি তল তিনটি এই একটি তল চারটি এবং এদিকে একটা তল পাঁচটা তল এবং বেসিক্যালি এদিকে যে তলটা আর একটা যে তল সে তলটা খুবই সরু করে তৈরি করা বলে এটাকে ঠিক ওইভাবে বোঝা যাচ্ছে না মনে হচ্ছে পাঁচটি তল এবং এটি কিন্তু একটি নিরেট কাজ একটি নিরেট কাজ এর মধ্য দিয়ে কি হয় আলো যখন প্রবেশ করে তখন দেখা যাচ্ছে সে আলোটা খুব সুন্দরভাবে প্রতিসরিত হয় এবং সূর্যের সাদা আলোকে যদি এই প্রিজমের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করানো যায় তাহলে দেখা যাবে যে সূর্যের সাদা আলো সাতটি বর্ণে বিভক্ত হয়ে সেই পর্দার উপরে গিয়ে পড়েছে তো আমরা ফার্স্টে এই যে যে প্রিজম এই প্রিজমের মধ্যে আলো কিভাবে প্রতিসরিত হয় সেটা যদি জানার চেষ্টা করি তো ফার্স্টে আমরা এইভাবে বিষয়টাকে একটু জাস্ট বলতে পারি আমি এই প্রিজমটাকে জাস্ট একটি তিনটি তলের সমন্বয় একটি প্রিজমকে জাস্ট এইভাবে ব্যাখ্যা করব আমি ধরে নিলাম এ বি সি একটি প্রিজম অর্থাৎ আমি জাস্ট কিন্তু প্রিজমের একটি অংশকে এইভাবে কিন্তু শো করার চেষ্টা করেছি জাস্ট এই যে আমরা দেখা যাচ্ছে এখানে এরকম একটা অংশকে আমি জাস্ট তুলে নিয়ে এসেছি এখানে এবং আমরা দেখবো যে এই প্রিজমের মধ্য দিয়ে আলোটা কিভাবে প্রতিসরিত হয় তো ফার্স্টে আমরা আর একটি কথা একটু তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে যে প্রিজমের মধ্য দিয়ে আলো কিভাবে প্রতিসরিত হয় আজকে আমরা যেটি এখানে খাতায় এখানে আমাদের বোর্ডে দেখাবো যেটা সে প্র্যাকটিক্যাল একটি পরীক্ষা খুব শীঘ্রই তোমরা হ্যাপি স্কুলের চ্যানেলটিতে দেখতে পাবে খুব শীঘ্রই আমরা এর প্র্যাকটিক্যালি আলোর আলোর প্রতিসরণটা প্রিজমের মধ্যে কিভাবে হচ্ছে সেটা দেখাবো আমরা তো ফার্স্টে আজকে যদি আমরা এখানে দেখি যে প্রিজমের মধ্যে দিয়ে কিভাবে আলো প্রতিসরিত হচ্ছে তাহলে ফার্স্ট আমি বিষয়টাকে একটু এভাবে চিন্তা করলাম মনে করি এইখানে একটা অভিলম্বকে আমি ধরে নিলাম ধরি ও এন একটি অভিলম্ব এবং এদিকে একটি অভিলম্বকে চিন্তা করলাম অর্থাৎ এসি তলের সাপেক্ষে একটা লম্ব যেটা হচ্ছে ও এন ড্যাশ তো আমি কি করব আমি এই যে পিজমে যে এবি তল আছে সেই এবি তলে একটি আলোক রশিকে তীর্যক ভাবে আপতিত করব তো ফার্স্টে আমি যদি একটা আলোক রশিকে জাস্ট এভাবে আপতিত করি পি কিউ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পি কিউ আলোক রশিটা পিজমের তলের উপর আপতিত হলো এবি তলে তো এখন আমরা আলোর প্রতিসরণ অলরেডি শিখে এসেছি যেখানে আমরা শিখেছি আলোক রশি যদি হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রতিসরিত হয় তাহলে সেটা অবিলম্বের দিকে সরে যায় সেই জন্য এটি সোজা এভাবে না গিয়ে কিছুটা বেঁকে এইভাবে যে আপতিত হবে এবং দেখা যাচ্ছে কি যে পি কিউ রশিটি প্রথমে পি কিউ বরাবর আপতিত হয়ে দেন পিজমের এবি তলে এবি তল থেকে প্রতিসরিত হয়ে এসি বরাবর ঠিক জাস্ট আর বিন্দুতে গিয়ে আপতিত হলো দেন আমি যদি এইখানে চিন্তা করি একটু যে এসি তল দিয়ে এই যে যে কিউ আর আলোক রশিটি যখন আমাদের প্রতিসরিত হবে তখন এটা হচ্ছে কাচ মাধ্যম বাইরের মাধ্যমটি হালকা ভিতরের মাধ্যমটি ঘন সুতরাং আলোক রশি যখন ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যাবে তখন কিন্তু সেটা কি হবে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে সুতরাং এটা এভাবে যাওয়ার কথা ছিল যদি সোজা যেত তা না যে এটা কি হবে কিছুটা বেঁকে এভাবে চলে আসবে এবং আমি ধরলাম এটা এস বরাবর প্রতিষ্ঠিত হবে তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা আলোক রশি যদি পি কিউ কোন একটা পিজমের তলে আপতিত হয় তাহলে সেটা পি কিউ আর এস বরাবর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঠিক এমন একটি পরীক্ষা কিন্তু আমরা খুব শীঘ্রই বি প্র্যাকটিক্যাল যেটাকে বলছি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট আমরা খুব শীঘ্রই হ্যাপি স্কুলে আমরা আপলোড করব তো আমরা এখান থেকে প্রথমে যে কনসেপ্টটাকে একটু নিয়ে আসবো সেটি হচ্ছে এই যে পিজমের পি কিউ যে আপতিত রশি
দেন আমাদের ও এন এর সঙ্গে অর্থাৎ অবিলম্বের সঙ্গে এইখানে যে কোনটি উৎপন্ন হলো সেটাকে আমি ধরলাম আর ওয়ান এইখানে আর এস যে এসি তলে যে কোনটি আমি পাইলাম সেটাকে আমি ধরলাম আর টু এবং এইখানে আমি আর একটা যে কোন পেলাম সেই কোনটাকে ধরলাম হচ্ছে আই টু অর্থাৎ বেসিক্যালি আমাদের পিজমের মধ্যে যখন আলো প্রতিষ্ঠিত হবে তখন ফাইনালি এটাকে আমরা ধরব আপতন কোন যেটা আমরা আই ওয়ান ধরেছি এবং এটা হচ্ছে আমাদের প্রতিসরণ কোন বা নির্গমন কোন যেটা হবে আই টু অর্থাৎ বেসিক্যালি আর ওয়ান আর আর ওয়ান আর আর টুটা তো আসলে পিজমের ভিতরে ঘটেছে তো আই টুটা কি হচ্ছে পিজমের মধ্যে যখন আলো প্রবেশ করছে তখন আই ওয়ান কোনে আপতিত হচ্ছে এবং যখন পিজম থেকে ওই আলোটা বেরিয়ে যাচ্ছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আই টু কোনে সেটা বেরিয়ে যাচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি এই যে পিজমের प्रश्न हम्युतिकोण का संज्ञा আপতিত রশিকে সামনের দিকে এবং প্রতিশোধিত রশিকে পিছন দিকে বাড়ালে যে বহিষ্ত কোন পাওয়া যায় সেই বহিষ্ত কোনটি হচ্ছে কি বিচ্যুতি কোন তথা যেটাকে আমরা ডেল্টা দিয়ে এখানে শনাক্ত করেছি তো এইখানে আমি যদি এইটাকে একটু টি বিন্দু ধরি তাহলে আই থিঙ্ক তোমাদের কারো কোনো আপত্তি নেই এখন আমরা এই যে যে এ বি সি প্রিজমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এটাকে ধরলাম টি বিন্দু এবং এটাকে জাস্ট ইউ ধরলাম অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের বিচ্যুতি বিচ্যুতি কোন যেটা বিচ্যুতি কোনটা হচ্ছে বেসিক্যালি কোন ইউ টি আর যেটাকে কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি ডেল্টা বলে এখানে সুনির্দিষ্ট করেছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এই যে বিচ্যুতি কোন এই বিচ্যুতি কোণের সমীকরণটা কি হবে তো আমরা আজকে ফার্স্টে এই পিজমের এই চিচ্চার সাহায্যে বিচ্যুতি কোণের সমীকরণটাকে প্রতিপাদন করার চেষ্টা করব তো ফার্স্টে যদি আমরা বিষয়টাকে একটু এভাবে চিন্তা করি জাস্ট আমি এখানে এইভাবে একটু চিন্তা করি জাস্ট আমি ধরলাম बहिस्त को डेल्टा तो टीआर क्षेत्र लिखते बहिस्त को डेल्टा सबाई क्लस सिक्स सेवन एर मैथर उपाध्य शिखे त्रिभुज क्षेत्र बहिस्त को विपरीत अंतस्त दुई कणे जो फल समान सूतरा डेल्टा से डेल्टा टी हम बेसिकाली को टीआर प्लस को टीआर किऊर जो फल समान एन एक जस्ट चिंता करो विषय कि आई वान जो ये आई वान अवश्य आई वान ही क्यों आई वान बिकज এই দুইটা কোন কিন্তু পরস্পর বিপ্রতিপ কোন এই কোনটা যদি আই ওয়ান হয় এই টোটাল কোনটা আই ওয়ান হবে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের নিচের অংশটুকুর মান দেওয়া আছে কত আর ওয়ান এবং এই টোটাল অংশটুকুর মান দেওয়া আছে আই ওয়ান সুতরাং আমাদের দরকার কিন্তু বেসিক্যালি এই অংশটাকে যেহেতু কারণ আমাদের টিকিউ আরটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই অংশটা সুতরাং টিকিউ আর এর জায়গাতে আমি যদি একটু এভাবে লিখি যে টিকিউ আর ইজ ইকাল টু আই ওয়ান মাইনাস আর ওয়ান আই থিঙ্ক তোমাদের কারো কোনো আপত্তি নেই সুতরাং আমরা এখানে লিখতে পারি টিকিউ আর ইজ ইকাল টু জাস্ট ফর আই ওয়ান মাইনাস আর ওয়ান এবং একইভাবে কোন টি আর কিউ এর ক্ষেত্রে যখন আমাদের এই কোনটা দরকার তখন আমি লিখতে পারি টোটাল এই কোনটা যেহেতু আই টু এবং এইটুকু যেহেতু আর টু সুতরাং এইটুকুর মান হবে আই টু মাইনাস আর টু এখন যদি আমি এইখানে একটু এইভাবে চিন্তা করি আই ওয়ান যোগ আই টু আর মাইনাসটাকে কমন নিলে এখানে আমি লিখতে পারি আর ওয়ান যোগ কত আর টু তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি বিচ্যুতি কোণের সমীকরণ যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে আই ওয়ান যোগ আই টু মাইনাস আর ওয়ান যোগ আর টু এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এই সমীকরণটাকে অর্থাৎ এই যে বিচ্যুতি কোণের যে সমীকরণটা পেয়েছি এটাকে আরো ছোট করতে পারি কিনা সেটা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে আমি এখানে একটি চতুর্ভুজকে ধরতে পারি আমি ধরলাম চতুর্ভুজ এ কিউ ও আর অর্থাৎ আমি এই অংশটুকুকে জাস্ট চিন্তা করছি এই অংশটুকুকে এই চতুর্ভুজকে তো আমরা সবাই জানি চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি কিন্তু চার সমকোণ সুতরাং আমি এখানে লিখতে পারি কোন এ প্লাস কোন এ কিউ ও প্লাস কোন এ আর ও 
प्लस कोण ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री तो हम लोग इखने ए कोण टा ए क्यू ओ ए टोटल कोण टा ए कोण टा अतः कोण ओ एवं कोण ए आर ओ के आमी धोल्ला हम कहता मोट 360 डिग्री बिकॉज़ चौथुरुपुसे चार टकुने समुच्चय हमारे चार समुकोण होंगे এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি যদি এই চিত্রটাকে জাস্ট এইখানে একটু তুলে নিয়ে আসি অর্থাৎ এইখান থেকে একটু জাস্ট একটা এবি বাহুটাকে তুলে নিয়ে আসলাম এবি বাহু জাস্ট একটু আমাদের বোঝার সুবিধার্থে এবং আমি এইখানে ও এনটাকে শো করলাম আমি কিন্তু আগেই বলেছি এবি বাহু সাপেক্ষে ও এনটা হচ্ছে লম্ব এখন বিকজ আমরা এটাকে অবিলম্ব ধরেছিলাম এটাকে ধরেছিলাম কিউ বিন্দু তাহলে দেখতে পাচ্ছি এ কিউ ও এটুকের মান কিন্তু হচ্ছে কত 90 ডিগ্রি অর্থাৎ আমাদের এই যে যে কোণ এ কিউ ও এই কোণের মানটা হচ্ছে কত 90 ডিগ্রি যদি এটা 90 ডিগ্রি হয় তাহলে এ আর ও অর্থাৎ এ আর ও এই কোণের মানটাও কিন্তু আমাদের 90 ডিগ্রি হবে যদি তাই হয় তাহলে আমি এটাকে একটু এভাবে লিখতে পারি যে কোণ এ কিউ ও প্লাস কোণ এ আর ও ইজ इक्वल टू 180 ডিগ্রি বিকজ এটাও 90 ডিগ্রি এটাও 90 ডিগ্রি যদি এই দুটার মান 180 ডিগ্রি হয় তাহলে কোণ এ प्लस कोण ओ इज इक्वल टू कत होबे 180 डिग्री कारण जदी चारटा कोणের মধ্যে এই দুইটা কোণের যোগফল 180 डिग्री হয় তাহলে কোণ এ এবং কোণ ও এর যোগফল কত হবে 180 डिग्री হবে এখন আমাদের নিচে যে ত্রিভুজটি ছিল এই ত্রিভুজটাকে একটু চিন্তা করা যাক অর্থাৎ ত্রিভুজ ও কিউ আর তো এই যে ত্রিভুজ ও কিউ আরটাকে আমি ধরলাম এই ত্রিভুজ ও কিউ আর এ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই একটা কোণ যেটাকে আমি আর1 ধরেছি এই একটা কোণ যেটাকে আমি আর2 ধরেছি এবং এই কোণটা হচ্ছে আমাদের ও কোণ সুতরাং আমি এইখানকার সাপেক্ষে এটাকে লিখতে পারি একটু কোণ ও প্লাস কোণ আর1 প্লাস কোণ আর2 ইজ इक्वल टू কত আমাদের 180 ডিগ্রি कारण त्रिभुज तीन कोण समि दुई समकोण एन प्रश्न हे जैसे जो एटे समीकरण एक और ये जो समीकरण दुई धरी तटा एक एकशो आशी एटा एक आशी सूत इज इक्ल टू एट लिखते परी सूतरा अथय लिखते परि कोण ए प्लस कोण ओ इज इक्ल टू कोण ओ प्लस कोण आर ओन प्लस कोण आर टू प्रिजम लिखे दीते राशि मान जाना थे जेको एक अज्ञात राशि तथा ओ प्रिजम विच्युतिकोण मान कत ओ प्रिजम आपतन को प्रिजम निर्गमन को प्रिजम प्रिजम को मान क्यों खूब सहजे बेर करते पर तो आशा कर ये चित्रटा थे कि भाव प्रिजम विच्युतिकोण मानटा के विच्युतिकोण समीकरण के निर्णय करा जाए से करतेब दें परवर्ती आलोचना करब प्रिजम जो द्वित पार्ट से पार्टे आलोचना करब जो न्यूनतम विच्युतिकोण क्यों पाव जाए धन्यवाद